Je me nomme Yalo Maria Mauri, gérante de l'entreprise Jeune, producteur en as de Guinée, en abrégé JIPAC SAL. J'ai été lauréate du prix Sadin catégorie agriculture. En 2019, s'y tient à Conakry le premier salon des entrepreneurs de Guinée. Une rencontre qui pose pour la première fois un débat autour du financement des projets portés par des jeunes Guinéens à fort impact socio-économique. Ce salon se fixe pour objectif de mettre en place un espace de partage d'expériences et de réflexion autour de l'écosystème entrepreneurial africain en général et guinéen en particulier. Il réunit des participants et intervenants venus de différents horizons aux côtés des jeunes Guinéens pour un échange d'expériences, un partage de connaissances et la recherche d'ouverture pour le développement de l'entrepreneuriat en République de Guinée. Son slogan, créer, transformer et partager. Tout est possible. Les plus grandes œuvres au monde ont été réalisées à partir d'un rêve. Grâce à ce prix, j'ai eu des correspondants à l'intérieur du pays. Le SADEN mobilise fortement les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, notamment les entrepreneurs, les structures d'appui à l'entrepreneuriat, ainsi que les partenaires techniques et financiers. L'entrepreneuriat jeune notamment représente une porte salutaire pour la création de l'emploi et la promotion de, de la croissance en République de Guinée. Véritable carrefour des mises en relation pour les jeunes entrepreneurs guinéens, le SADEN a accompagné la mise en œuvre de plusieurs initiatives tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. L'idée vise à soutenir des projets portés par les jeunes, susceptibles de créer une plus-value économique et sociale. Ils sont plus de 23 entrepreneurs à bénéficier de différents prix, dont le total cumulé s'élève à 875 millions de francs guinéens. L'un de ses bénéficiaires est ce jeune entrepreneur, porteur d'un projet de transformation de déchets organiques en biogaz destiné à la cuisson et au moteur, mais aussi de l'engrais liquide utilisé en fertilisant. Ce biodigesteur participe à la promotion d'une énergie propre. En quelque sorte, nous faisons une, une économie cyclique. Ce que tu produis, tu reprends, tu le reproduis afin de, boucher, de, de, de fermer certains trous économiques. Et nous produisons environ 2 à 3 biodigesteurs par semaine selon la capacité. On a des biodigesteurs de 250 litres, des biodigesteurs de 1000 litres, 2000 litres. Et plus, ça dépend du, du client. C'est ce, ce que le client commande, c'est ce que nous concevons. Et elle est aussi sous mesure. Avec le Social Entrepreneurship Programme organisé en 2020, Bade Koivogi a décroché 50 millions de francs guinéens. Un appui qui a permis de développer son activité avec notamment l'acquisition de nouveaux matériels. Le prix Saden, ça nous a permis non seulement d'acheter un tricycle qui nous, qui, nous, qui nous aide beaucoup, parce que tout ce que vous voyez là, tout est transporté par cet appareil, du coup ça a été déjà un gros tatou. Et là, au niveau de la conception, non seulement je vais vous montrer deux trucs, là vous voyez, nous concevons ceci, manuellement, vous voyez, avec un truc industriel, on ne peut pas vraiment faire des trucs comme ça. Là. Mais avant, c'est comme ça, nous faisons nos, nos filtres. Mais maintenant, avec quelques commandes qu'on a faites, avec ce prix, et on a, ça nous a permis de prototyper ça hors de notre entreprise. À travers le prix du SADEN, nous avons commandé des imprimantes 3D et des découpes laser qui vont nous permettre de faire des filtres étanches. Comme ça, parce que là, imaginez, les deux là, ils ne sont vraiment pas comparables. Tu peux dire que c'est un, un progrès si on a cette euh, imprimante 3D. Asatou Lamaranaba est journaliste. Elle s'intéresse particulièrement aux activités socio-économiques des femmes guinéennes. Grâce à son site internet actualitéféminine.com, elle se fixe pour objectif de mettre en lumière les efforts des femmes dans le développement social et économique de la Guinée. Quant à Meimouna Diarabi, elle a remporté en 2019 le prix de meilleur entrepreneur catégorie culture pour son projet de commercialisation innovante du Made in Guinea. Wali, la boutique itinérante, donc, qui a été primée par le Saden, qui est une boutique euh, mobile qui permet de vendre les produits des artisans dans les quatre coins de la capitale à différents types de clients. Depuis euh, que j'ai eu ce prix, euh, il y a eu vraiment une grande euh, amélioration parce que j'ai suivi assez de formations en leadership 
et aussi euh, en développement personnel. Et à côté de cela aussi, j'ai suivi des formations en, en business plan. Et à part cela aussi, il y avait eu le prix. Euh, on m'avait donné 30 millions comme les autres euh, lauréats. Pour son site internet, l'OPI Saden a permis à Asatou d'étendre ses activités et toucher un plus grand nombre de femmes à travers le pays. Nous, notre vocation à, à actualité féminine, c'est au-delà de Conakry, c'est de toucher les femmes en milieu rural. Parce que c'est ça l'ambition du site actualité féminine, faire la promotion de la femme, surtout celle vivant en milieu rural. Mais avant euh, l'obtention du prix Sadin, je n'avais pas de collaborateur à l'intérieur du pays. Mais grâce euh, à ce prix, j'ai eu euh, des correspondants à l'intérieur du pays, notamment à Kindia, à Kankan et à Boké. Vous pouvez même consulter le site Actualité Féminine. Vous allez voir des articles de nos correspondants qui relaient chaque jour des informations liées à cette couche sociale. Direction Kindia, région située à 135 km de la capitale Conakry. Dans la localité de Samaya, sous-préfecture de Koliagbe, nous partons à la rencontre de Mariama. Elle a remporté un prix de 30 millions de francs guinéens dans le cadre de la mise en valeur d'un périmètre en culture pérenne. J'ai commencé par une demi-portion et là je, me retrouve, je vais bientôt me retrouver avec un hectare, euh, des cultures, surtout la culture de l'ananas. On a fait une première récolte et nous sommes en train d'étendre notre champ pour avoir beaucoup plus d'ananas, de, de bananes et, et aussi insérer quelques cultures maraîchères qui pourront nous aider vraiment à supporter les charges. Avec la pandémie du coronavirus, Mariama doit diversifier ses productions pour atténuer les impacts induits de la crise. Grâce au prix Saden et en attendant la récolte de ses cultures pérennes, elle investit dans des cultures maraîchères. Les revenus lui ont ensuite permis de réinvestir dans son projet initial et étendre sa surface cultivée. J'avoue que ça m'a vraiment aidé parce que c'était une période de, de crise, Covid-19, et mes activités étaient un, étaient un peu ralenties. Et comme je ne pouvais vraiment pas injecter cet argent dans l'ananas, j'ai pensé à faire de la culture maraîchère, comme euh, je vous ai dit, le concombre et les tomates, que pendant la saison pluvieuse, j'ai vendu et ça m'a rapporté. Retour à Conakry dans l'atelier de confection de la marque de vêtements avant-gardistes promu par Abdurrahman Diallo à Sangoya, dans la commune de Matoto. Il a remporté en 2019 le prix Saden du meilleur jeune entrepreneur dans la catégorie culture et tourisme. Le prix Saden m'a permis de faire connaître mon entreprise et mes produits. Ce prix m'a surtout encouragé à continuer mon projet. En plus de ce prix, il m'a rassuré et m'a permis de réaliser que mon activité avait de l'avenir. Comme lui, Maria Mohamed Keita s'illustre dans la fabrication de pavés à base de déchets plastiques. Récompensé en catégorie engagement social, le prix Saden lui a permis d'étendre ses activités et tripler le nombre d'employés. Notre chiffre a augmenté de, 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 de 5%. Nos produits n'étaient pas bons, ce n'était pas un bon produit du tout. Et avec la, la, la cuivre, quand on fondait les plastiques, deux fois ça devient vraiment de n'importe quoi. Mais là, depuis que euh, nous avons l'acquisition de cette machine, euh, on peut dire à l'IM de l'ail, et là nos produits sont, nous sommes en train de s'améliorer. Le Salon des entrepreneurs de Guinée est une initiative citoyenne soutenue à la fois par le gouvernement guinéen et plusieurs partenaires, dont la Banque mondiale, des partenaires étrangers et de nombreuses sociétés évoluant dans le pays. Il s'agit notamment de la société de loterie Guinea Games, la bourse de sous-traitance et de partenariat, l'International Trade Center, l'agence de promotion des investissements privés, le Fulbright Alumni Association et l'agence belge de développement Enabel. Nous faisons des programmes d'accélération qui sont des pro programmes complets. Nous faisons aussi des programmes d'excellence opérationnelle qui visent des entreprises d'une certaine taille. Et en termes d'approche, nous mobilisons des expertises soutenues pour appuyer ces entreprises-là sur les volets structuration, euh, accès au marché et accès au financement. La Société financière internationale euh, offre plusieurs euh, services et appuis aux jeunes entrepreneurs. Euh, 
d'abord euh, par la création euh, d'un écosystème favorable à leur développement. Tel que par exemple euh, la mise en place du tribunal de commerce, par la mise en place euh, de guichets uniques qui fa favorisent euh, la création euh, d'entreprises, mais aussi l'obtention de permis et autorisations dont ils ont besoin, euh, la mise en place de la bourse de sous-traitance et de partenariat, qui est une plateforme de mise en relation euh, entre les entreprises locales et euh, les grandes entreprises. Nous appuyons également euh, l'accès au, au financement des PME et entrepreneurs locaux. La chose la plus importante, c'est que euh, un, on met en compétition des jeunes qui ont déjà du talent et qui veulent arriver à une finalité, qui veulent réaliser leurs rêves. Euh, cette compétition permet à tous ceux qui ont participé d'améliorer leurs projets, de questionner leurs propres aptitudes managériales et entrepreneuriales, de se poser les questions qui ne se sont pas posées et euh, d'améliorer leurs projets et peut-être même de penser à d'autres types de projets ou à se mettre ensemble. L'idée de soutenir la créativité et le génie de la jeunesse guinéenne a vite intéressé ces organismes dont le but premier est d'accompagner la Guinée dans son développement socio-économique. C'est le cas de la Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale. Nos services incorporent euh, premièrement un accompagnement pour l'amélioration du climat des affaires afin euh, de créer des conditions favorables à, au développement des entreprises locales en particulier et à la promotion de l'entrepreneuriat jeune et celui des femmes euh, de manière plus, encore plus spécifique. Les, les jeunes bouillonnent de, de, de talents, ils bouillonnent d'idées qu'ils veulent mettre en œuvre et... Euh, ils ont aussi bénéficié justement de coaching, de formation sur comment, quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et euh, je, je, je pense que euh, tout ça là va nous mener à euh, la mise en œuvre concrète de euh, beaucoup de projets euh, portés par des jeunes qui peuvent être euh, générateurs de revenus mais aussi créateurs d'emplois. Les lauréats du SADEN ont été sélectionnés dans le cadre d'une compétition très serrée entre différents projets. Si ces prix leur ont tous permis de faire un pas dans le développement de leurs activités, il n'en demeure pas moins que certains défis se posent encore à ces jeunes entrepreneurs. Depuis le SADEN, on était juste à trois dans l'entreprise. Et aujourd'hui, euh, que ce soit l'emploi direct et indirect, nous travaillons, nous sommes au nombre de 10. Là, on a besoin d'une machine qui nous permet de, de faire... Euh, euh, de, de transformer les plastiques en granulés. Au niveau de, de la production, nous avons aussi besoin d'un compacteur. Un compacteur qui nous permettra vraiment de compacter nos produits. J'aimerais aussi être soutenu par les entreprises de la place et le gouvernement euh, qui pourraient utiliser mes articles pour promouvoir la culture guinéenne tout en les offrant comme souvenir euh, ou cadeau à leurs collaborateurs locaux ou étrangers lors de conférences, ateliers ou séminaires à venir. On a besoin vraiment d'un local et surtout des matériels parce que euh, pour aller à l'intérieur du pays, surtout dans des zones en milieu rural, euh, ce n'est pas facile. Sur le côté marché, on est encore au point, je peux dire, au point jaune avec euh, les difficultés du, du, du Covid. On est d'abord bloqué, mais J'espère bientôt que ça va se débloquer, mais sur le chiffre d'affaires, rien n'a changé encore. Donc on n'a pas la totalité pour payer d'abord notre camion mobile, mais on est sûr que ça va se faire avec l'appui du SADEN, avec la visibilité que le SADEN nous a offert également. Chez Enabel, nous encourageons les entrepreneurs à croire en leur potentiel et à rester dynamiques pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Osez, osez, n'ayez peur de rien. Tout est possible. Les plus grandes œuvres au monde ont été réalisées à partir d'un rêve. Donc rêvez grand, allez décrocher la lune. À défaut, allez titiller les étoiles. Ce n'est pas facile, il y a des difficultés, mais après, il y a vraiment une, 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 grosse, une opportunité de, de s'en sortir. Entre 2019 et 2020, le Salon des entrepreneurs de Guinée s'est placé comme un carrefour incontournable des mises en relation des entrepreneurs financiers et jeunes innovateurs. 500 entrepreneurs ont postulé aux différentes compétitions, 81 porteurs de projets auditionnés et 4 lauréats du prix Sadin 2019 
ont participé au Forum mondial de développement des exportations organisé par le Centre de commerce international à Addis Abeba en Éthiopie. Le SADEN, c'est surtout des rencontres de partage d'expériences, de mise en réseau, de formation et de financement devenu un véritable creuset de croissance pour les initiatives des jeunes.